e oggi vi farò vedere degli accorgimenti che eh, potrete unire al bagnetto quando deciderete di fare il bagno appunto a casa del vostro amico a quattro zampe. Allora, contrariamente a quello che fate di solito, invece di metterlo direttamente in vasca o dove, avete, dove decidete di lavarlo, procuriamoci un tavolo, un piano d'appoggio per controllare meglio il nostro amico. Allora, la prima cosa da fare, controllare bene la parte eh, esterna del manto, cercando di soffermarci nei, nei punti un pochettino critici, quindi sotto le ascelle, dietro le orecchie, all'interno della coscia, questo per vedere se tante volte, soprattutto nel periodo estivo, c'è qualche parassita. Allora, cosa molto importante sono il discorso sulle orecchie. Allora, abbiamo due tipologie di orecchie, le orecchie appoggiate alla testa e le orecchie aperte. Se sono sporche di terra o granelline è abbastanza normale perché magari un cane che vive in giardino scava e si diverte facendo mucchi di terra. Se invece vediamo del cerume dobbiamo provvedere a pulirlo, prendiamo una pezzetta di, di cotone e eh, magari in umidità e puliamo il cerume in eccesso. Allora, apriamo bene il lobo dell'orecchio, tutti i peli che vanno all'interno dell'orecchio vanno strappati. Naturalmente più è veloce il movimento che noi eh, abbiamo eh, nell'eseguire questa operazione e meno fastidio sentirà il cane quindi prendiamo i peli che, solo quelli che vanno all'interno dell'orecchio e velocemente strappiamo tutto quello che sta nel condotto auricolare indipendentemente dal fatto che abbiamo, troviamo un orecchio pulito o un orecchio sporco io consiglio sempre almeno due volte al mese eh, regolarmente di fare un lavaggio interno all'orecchio lavaggio interno fatto con un liquido eh, che chiaramente non deve essere un antib antibiotico ma deve essere un liquido detergente e basta giriamo il lobo come sempre cerchiamo di inclinare leggermente la testa per far sì che il liquido scenda all'interno del condotto auricolare ne mettiamo 4 5 goccine dopodiché chiudiamo l'orecchio e massaggiamo alla base dell'orecchio questa operazione tanto al cane fa piacere perché le prende sicuramente come coccole, è un momento poi che al cane solitamente piace, quindi non trovate alcuna difficoltà. Allora, molto importanti sono anche i peli che crescono, importanti eh, diciamo danno fastidio, i peli che crescono all'interno dei polpastrelli, dei piedini del nostro, del nostro amico. Dobbiamo appoggiare al polpastrello la forbice e tagliare il pelo in eccesso, così facciamo con gli altri portando, pareggiando sotto il piedino i peli al polpastrello. Allora, diciamo velocemente che eh, le unghie solitamente si consumano da sole, se noi portiamo a spasso il nostro cane per strada, sull'asfalto e una parte abrasiva, quindi vengono consumate da solo. Però è sempre bene controllarle. Diciamo che finché le unghie, come vedete quelle di Cico, sono sollevate da terra addirittura, quindi sono molto consumate, non ha nessun bisogno, di, eh, di intervenire su questo tipo di unghia. L'unghia dà fastidio quando cresce talmente tanto che tende poi a far piegare il polpastrello o addirittura ad alzare la zampetta. Controlliamo se le unghie appunto sono lunghe, tagliamo quello che serve perché questo fastidio non, non avvenga. Allora abbiamo due tipologie di unghie, abbiamo le unghie chiare e le unghie scure. Nelle unghie chiare lo vediamo quello che c'è da tagliare perché avremo una parte dell'unghia rosa, se la guardiamo in controluce, non è il caso di Cico, e quindi il rosa ci sta a indicare dove arriva il capillare. Quindi dobbiamo tagliare da, da dopo il rosa in poi, senza fare danni all'unghia. Nel caso in cui invece ci troviamo di fronte eh, alle unghie nere, come nel nostro caso di Cico, eh, andremo un pochettino eh, diciamo a naso, andremo a vedere realmente quanto dobbiamo tagliare, ci regoleremo sul, sull'eventuale taglio da fare e cercheremo di stare abbastanza diciamo, corti, nel senso di non tagliare troppo, anche perché non abbiamo riferimento con l'unghia nera di dove arriva il capillare. Come va fatto il bagno? Spieghiamolo velocemente. Mettiamogli dei tappi nelle orecchie, così scongiuriamo il fatto che magari qualche goccia d'acqua entri all'interno delle orecchie. Come facciamo i tappi nelle orecchie? Molto semplice. Prendiamo del cotone, lo arrotoliamo un pochettino in modo che lo compattiamo un pochettino dopodiché lo infiliamo dentro all'orecchio certo non spingiamolo fino in fondo che poi non riusciamo a addestrarlo e adesso siamo pronti per andare a fare il bagnetto 
eh, mettiamo il nostro, il nostro amico nella bacinella, nella vasca, insomma, dove abbiamo deciso di lavarlo, bagniamo molto bene tutto il manto, compresa la testa, eh, lo bagniamo molto bene, poi mettiamo sul dorso del, del nostro amico il, lo shampoo, mi raccomando non utilizzate prodotti umani, prodotti nostri, ma comprate essenzialmente per loro prodotti per animali. Lo ribaniamo sopra lo shampoo versato in modo che lo shampoo si sciolga e penetri all'interno del manto, frizioniamo bene tutto quanto, dopodiché sciacquiamo molto bene e asciughiamo.